వరంగల్లోని ఎనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ తెల్ల బంగారంతో నిండిపోయింది క్వింటాల్కు సుమారు ఐదు వేల ధర పలుకుతుండటంతో రైతులు భారీగా పత్యం తీసుకొచ్చారు అయితే అధికారులు తేమ పేరుతో ధర తగ్గిస్తున్నారని దీంతో తమకు గిట్టుబాటు కావటం లేదని రైతులు అంటున్నారు ఎవరో ఒకరిద్దరికి ఐదు వేల వరకు ఇస్తున్నారని మిగతా వాళ్లకు మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వేల ఐదు వందల లోపే చెల్లిస్తున్నారంటున్నారు ఇక మరిన్ని వివరాలు కృష్ణమోహన్ అందిస్తారు పత్తి పండించిన తర్వాత రైతు మార్కెట్ కు తీసుకొస్తే సరైన గిట్టుబాటు ధర లభించడం లేదంటున్నారు వ్యాపారులు మాత్రం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రమాణకి అనుగుణంగానే ధర ఉంటుందని చెప్తుంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పత్తికి సంబంధించినటువంటిది ప్రధానంగా పత్తి తేమ శాతం ఎలా ఉంది అనే దాని మీదనే ధర ఆధారపడి ఉంటుంది పత్తి తీసుకొచ్చే క్రమంలో వాళ్ళు నాణ్యమైన పత్తి తీసుకురావడంలో కావచ్చు తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతో ధర తగ్గిస్తున్నాం ధర రాలేకపోతుంది అనేది వ్యాపారులు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం రైతులు కూడా ఉన్నారు అసలు పత్తికి సంబంధించిన ధర ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఎట్లుంది ఈసారి ఎన్ని ఎకరాలు వేసిన పత్తి మంచి వచ్చిందా పత్తి దిగుబడి రెండు ఎకరాలు నరేసిన పత్తి ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది క్వింటాల్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు పురుగు తయారైంది గులాబీ పురుగు వస్తాను ఉన్నదానికి రేట్ లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ యాభై ఒకటి రేటు నిర్ణయించారు కానీ వాళ్ళు నలభై ఐదు నలభై మూడు ముప్పై ఐదు కాంచేలా ఉంటారు ఎందుకు ప్రధాన కారణం కారణం అంటే ఇప్పుడు కరిదారు తేమ శాతం ఉన్న దానికి కూడా రేట్ లేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ తీసే అనేది ఇళ్ళకు రానిస్తలేరు కదా లూజు పత్తి కొంటాల ఎక్కడ వాళ్ళ మన తేమ శాతం లేదని వాళ్ళు సరిగా వస్తలేరు వీళ్ళు ఉన్న ఖరీదారులు అంత ఒకటి మనకు రేటు అనుకున్నట్టుగా పెడతలేరు తేమ శాతం అంటే నిజంగా తడిసి తీసుకొచ్చేటట్టు చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇట్లా ఎందుకని తేమ వాతావరణమే ప్రభావం ఇప్పుడు కొంచెం అప్పుడు వర్షాలు కొట్టి గొద్దె వచ్చింది సరే ఫస్ట్ సార్ అంటే గొద్దె వచ్చింది ఇప్పుడు తేమ శాతం ఉన్నా కూడా గదే రేటు అప్పటికి ఇప్పుడు చాలా రేట్ డౌన్ చేస్తుంది దాదా ఎట్లుంది సార్ ప్రతి ధరలు ఎట్లున్నాయి ధరలు ఏం ధరలు ఆడ కూల్ రేటు రెండు వందలు రెండు వందల యాభై ఒకటి ఏరిస్తాను ఇక్కడికి వస్తేనో ఇక ఏం ధరలు ఎక్కువ పెంచలేరు ఇక దళారీలకే ఉన్నది మాకు రైతులకి ఏమంత పెద్ద గిట్టుబాటు ఏం లేదు కూలీల బతుకు ఎందుకు మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా ధర ఎందుకు చూస్తే ఐదు వేలు మద్దతు ధర అని చెప్తారు మరి మద్దతు ధర అని చెప్తారు కానీ మరి వాళ్ళు ఐదు వేలకు ఎక్కువ పెంచలేరు కదా నలభై తొమ్మిది ఐదు ఐదు నలభై తొమ్మిది ఐదు రూపాయలే ఇలా ఐదు రెండు చేశారు దాన్ని బట్టి మళ్ళీ వంద రెండు వందలు తగ్గింపు చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది నాశ ఉన్నదని కాయ ఉన్నదని అది ఒకటి ఇది ఒకటి దాని సాకులు తేమ లేదు సార్ తేమ ఎక్కడిది వల్ల తేమ కూడా ఉంటలేదు తేమ ఉంటే ఇంకా ఆధార ఇంకోడే కూడా పెట్టారు ఇంకా మరి ఏం చేస్తాం రైతు బతికే ఆగం ఉన్నది రైతును పాపం అనేటోడు ఎవరు లేడు ఈ రోజులలో రైతు రైతు బతిక ఆగం ఏం పేరు అండి కుమరే ఏ ఊరు నరసింహలగూడెం ఎట్లుంది సార్ పత్తి మంచిగా వచ్చిందా పత్తి సార్ బాగానే ఉన్నది ధర ఇక నలభై తొమ్మిది ఏడు ఆరు ఉన్నాయి కదా అండి అట్లే పత్తి తీరా అమ్ముతా ఇక గిట్టుబాటు అంటే మాకు అడిగి పోతే మళ్ళా కూలోళ్లకు మాకు అక్కడికి అక్కడికి సరిపోతాం మిగులుబాటు ఏమి ఉండలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ రైతులు పెట్టాను వాళ్ళు పెట్టాను చేతులు పెట్టాను మేము ఏం చేయము మంచిదే తెస్తాం చేతు మంచిదే తెస్తాం ఇప్పుడు ఎట్లుంది ధర నలభై తొమ్మిది వందలు బెస్ట్ పత్తి అది నీకు ఏముంది ఇక పత్తి రేట్ చూస్తే అంత ఏమి లేదు ఏమంత తీసుకొస్తున్నారు లేకపోతే కొంత ఏరి మంచి నాణ్యమైనది లేకుండా వేస్టేజ్ కూడా ఇస్తున్నారు చూడండి అండి ఇక ఆ పది చూడండి ఈ పది చూడండి దీనికి నాలుగు వేల రెండు వందలు నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు అది దానికి దీని తేడా చూడండి అసలు పత్తిని ఆ పత్తికి ఈ పత్తి తేడా చూద్దాం అక ఆ పత్తి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు అంటది బెస్ట్ పత్తి దానికి ఏం చేస్తామండి వాళ్ళు చేతిలో ఉంది అంత తేమ చూడలేదు ఇక వాళ్ళే నిర్ణయించుకున్నారు రెండు కోట్లు చూసారు రాసుకుని పోయారు ఆడ నిర్ణయం చేసుకుని వచ్చారు మీరు ఎట్లా చూసిరు అంతే నా టెక్నికల్ గా ఏం ప్రస్తుతం రైతులు పడుతున్నటువంటి ఆవేదన కావచ్చు పత్తికి సంబంధించి గిట్టుబాటు ధర రావట్లేదు వచ్చిన ధర కూడా తమ కూలీలకు పెట్టుబడి కూడా సరిపోని పరిస్థితి మార్కెట్ కు వచ్చిన తర్వాత ఇక కూలీలకు సంబంధించినటువంటిది దానికి తాము చేసుకున్నటువంటి అప్పులు వీటికి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది అయితే పత్తికి సంబంధించి ప్రధాన సమస్య తాము నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు పత్తి ఏమాత్రం వాతావరణం మారినా పత్తి మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది దీంతో ధర మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు మరోవైపు పత్తికి సంబంధించినటువంటిది ఎంత నాణ్యమైన పత్తి తీసుకొచ్చినా ఎలా తీసుకొచ్చినా ధర విషయంలో మాత్రం వ్యాపారులు తమ ఇష్టానుసారంగానే వ్యవహరిస్తున్నారనే చెప్తున్నారు సాంకేతిక పరమైనటువంటి అంశాలు కానీ వీటన్నిటి కూడా టెక్నికల్ గా చూడట్లేదు కేవలం చేతులతో చూసినటువంటి పత్తి చూసి వాళ్ళు వాళ్ళే ధర నిర్ణయిస్తున్నారు అనేది కూడా రైతులు ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతం వరంగల్ ఏనమావుల వ్యవసాయ మార్కెట్ లో పత్తి రైతుకు సంబంధించినటువంటి కష్టాలు కెమెరామెన్ కాంతి కుమార్ తో కృష్ణమోహన్ విశేష్ న్